எல்லாருக்கும் நீங்கள் கேட்டுக்கு அரிய ரெஃபார்ம் இது டூ பாயிண்ட் ஒன் காதில் வந்து ஒழிச்சிட்டு இருக்கு நான் அவங்க ஸ்மெல்லி பேசிட்டுருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு என்ன டேனு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் சைல்ட் லேபர் டே அதாவது நிறைய இடத்துல இந்த சில்ட்ரன்ஸை வந்துக்கிட்டு அவங்களோட குடும்ப சூழ்நிலையோ இல்லைன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வாங்கின கடனுக்கோ இல்லை அனாத குழந்தைங்களோ இல்லை இங்கேயாச்சும் இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு கூட்டத்துலேருந்து கடத்திட்டு போன குழந்தைங்களோ இப்படி யார் யாச்சும் ஒருத்தவங்க ஏதாச்சும் ஒரு குழந்தைய யூஸ் பண்ணி அவங்கள சைல்டாக அந்த லேபர்ஸாக யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்க வேலையெல்லாம் வாங்கி அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை சம்பளம் கொடுப்பாங்க இல்லை சம்பளம் கொடுக்காமலே அவங்கள மொத்தமாக வேலை வாங்க வைப்பாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போராடி அவங்கள மீட் எடுத்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் நல்ல ஒரு ஃபுட் அண்ட் கரெக்டான வேலையில் சாப்பாடு இல்லைன்னா அவங்க குடும்பத்தோடு சேர்த்து வைக்கிறது இல்லைனா அவங்க படுற கஷ்டங்களுக்கு சமமாக ஏதாச்சும் ஒரு லாபடி அவங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இதெல்லாம் தப்பு அவங்க எந்த தப்புமே பண்ணல யாரோ பண்ண தப்புக்கு அவங்களை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போராடி இருக்கிற குழந்தைங்களாம் மீட் எடுக்கிறோம் நமக்கு எப்பவுமே ஏதாச்சும் ஒரு டே மறந்து மறந்து போயிடும் பேசிக்கலி நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குனாலும் மறந்து ஸோ அப்படி மறந்துக்கூடாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு வந்தால் இந்த சைல்டு லேபர்ஸ் டே ஒன்று ஸோ இந்த வேர்ல்ட் டே சைல்டு லேபர்ஸ் டே வச்சு நம்ம டெய்லி ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம் அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்குமே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிகிரிஸ் ஆகிட்டே வந்துருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த வருஷம் ரொம்ப டிகிரிஸ் ஆகி வந்துருக்கு ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சைல்டு லேபர்ஸ் என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் மில்லியன் சில்ட்ரன்ஸ் அதாவது அக்ராஸ் கோல்ட் மில்லியன் பீப்புள்ஸ் மில்லியன் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அக்ராஸ் வேர்ல்டில் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து இந்த சைல்டு லேபர்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அண்ட் அதே மாதிரி இது உத்தரப்பிரதேசம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் சிக்கிசம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மாதிரி இடத்துலாம் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நேபாலில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் அங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட ஓவர்பட்டு சொல்லி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த சைல்ட்ஸ்லாம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற இந்த சைல்ட்ஸ் எல்லாருமே நான் ஃபார்ம் சைடு கொண்டு போறாங்க அதாவது மேக்சிமம் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் இந்த பாதி சில்ட்ரன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த கிராம சைட்ல எல்லாம் அவங்க வந்துட்டு பாதி இடத்துல வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சைட்ல இந்த சின்ன பசங்களை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இண்டஸ்ட்ரி சைடுக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஆட்டோமொபைல்ஸ் இல்ல மேனுபேக்சரிங் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி சைடுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி பசங்களாம் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் இவங்களை ரெஸ்கியூ பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அண்ட் இதை விட ரொம்ப கஷ்டமான இடத்துல எங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னா இந்த வத்தி குச்சி இல்லைன்னா பட்டாஸ் தயாரிக்கிறது இல்லைனா பீடி தயாரிக்கிறது இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நிறைய குழந்தைகள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் அங்கேருந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க இவங்க டே அண்ட் நைட்டாகவும் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க டுல் லாஸ்க்கு மேலேயும் நிறையவே வேலை பார்க்குறாங்க அண்ட் இவங்களுக்கும் குறைவான சம்பளத்தில் நிறைய வேலையும் வாங்குறாங்க இவங்களுக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடுங்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்குது ஸோ அதனால கண்டிப்பாக அவங்க உழைச்சி ஆகணும் இல்லை வீட்டோட சூழ்நிலைகளோ இல்லை வீட்டில் அவங்க பண்ண யாரோ பண்ண தப்புக்க வேண்டிய இவங்க கண்டிப்பாக உழைச்சி ஆகணுங்கிற பட்சத்தில் இவங்க இது எல்லாத்தையுமே மீறி எதுவுமே பேசவும் முடியாமல் பதினாலு வயசு கீழே உள்ளவங்களே நிறைய பேர் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இன்னும் உழைச்சிருக்காங்க அது பாய்ஸ் மட்டுமே கிடையாது கேர்ள்ஸும் இதுல பொருந்தும் அப்படின்னு இந்த சைல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க பாய்ஸ் வந்து மேக்சிமம் வந்துட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டு ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஏதாச்சும் ஒரு ரெஸ்கியூ இல்லைனா ஒரு எர்த்துக்கிழக்கு வந்திருக்கோம் அந்த டைமில் அகதியாக வந்திருப்பாங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஆட்கள் அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க சின்ன குழந்தைங்கள அண்ட் அவங்கள வந்துட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போய் அதாவது இந்த ஸ்டேட்டில் இல்லாமல் வேற ஒரு ஸ்டேட்டு கொண்டு போய் அங்கே வந்து அவங்கள பிச்சு எடுக்க வைப்பாங்க இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு வேலை பார்க்க வச்சிருவாங்க அண்ட் அதே மாதிரி அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வருவாங்க இப்படி ஏகப்பட்ட ஓகப்பட்டு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் மேக்சிமம் இது பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பொண்ணுங்களுக்கும் இதே கதி தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு நிறைய டீம்ஸ் இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல இருந்து ஒரு நேஷனல் சைல்டு பிளானிங் ஸ்கீம் அப்படின்றத ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது மூலமா இவங்க எல்லாருமே பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல இருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் இல்லைனா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சென்சஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு அறுபத்தி நாலு பர்
அளவுக்கு நம்மளால உதவிகள் நம்ம செய்யலாம் ஏன்னா மாசத்துல நம்ம ஒரு ரூபா சேர்த்து வச்சா கூட வருஷத்துல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா வருது இதுவே பத்து ரூபா அப்படிங்கிற பட்சத்துல மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா வருது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அமௌண்ட் நம்ம சேர்த்து வச்சு அந்த மூவாயிரம் ரூபா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தா கூட அது ஒரு பெரிய ஃபண்டா தான் இருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் பண்ணா அந்த முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா கூட ஒரு பெரிய ஃபண்டா இருக்கும் சோ இதை நல்லா யோசிப்போம் பேசிக்கலி நம்ம வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைல்ட் லேபர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் நம்மளுக்கு சின்ன வயசுல படிச்ச ஒரு இங்கிலீஷ் போயம் தான் நம்ம ஞாபகம் வரும் அந்த போயம்ல என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாருமே பட்டாம்பூச்சி பிடிச்சி விளையாண்டு இருக்காங்க ஆனா நாங்க இங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு மிஷினை பிடிச்சி விளையாண்டு இருக்கோம் இது கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருமே அங்க புல்வெளியில படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நாங்க இந்த மிஷினரி குள்ளார உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருமே ஆஹ் ஜாலியா ஓடி ஆடி விளையாண்டு இருக்காங்க ஆனா நாங்க இங்க உள்ளார உட்காந்துட்டு இந்த தீப்பட்டி பாக்ஸ வச்சுக்கிட்டு இல்ல பீடியை தயாரிக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொயட் அந்த பொயட்ரியை வந்து ரொம்ப அழகா கன்வே பண்ணிருப்பாங்க அந்த விஷயங்கள் நம்ம சின்ன வயசுலயும் அவங்களுக்கு என்ன பாரதிய <laughs> ஓய்ந்துலாகாது பாப்பா அப்படிங்கிற சொல்லி பசங்களுக்கு போனை விட நிறைய ஓடி விளையாண்டி ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண சொல்லுங்க அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சைல்டு லைஃப் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிரதர் நம்ம எப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு அவங்க சின்னதா அடிப்பட்ட எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குமோ அதே மாதிரி அங்க இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கும் அவ்வளவு வழிகள் இருக்கு ஸோ அவங்க எப்படியாச்சும் நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறத நம்ம எப்பவுமே யோசிப்போம் நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு எப்படி என்ன நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைப்போம் அண்ட் ரெண்டே விஷயம் தான் ஒன்று இந்த மாதிரி சைல்டு லைஃப் எங்கேயாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யாருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுங்கிறத பார்த்து கரெக்டாக கொடுங்க அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த மாதிரி சைல்டு ரெஸ்கியூ பண்ணி அவங்களுக்குங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு எய்ம் கொடுத்துட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணும்போது அவங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு சின்ன தொகை கூட அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அவங்க நிறைய சில்ட்ரன்ஸை இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் இந்த ரெஸ்கியூ பண்ணுறதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லாத ஒருத்தவங்க திடீர்னு எங்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிற ஒரு யங் யூத் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் நினைச்சா அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இருபது பேர் சேர்ந்துட்டு அவனை ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு ஆசிரமத்தையே தன்னால ரன் பண்ண வைக்க முடியுங்கிறத காணிப்பாங்க அண்ட் அப்படி எங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க காணிச்சிருக்காங்க அது மூலமா சொல்றேன் நம்ம இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல ஒரு பையன் இந்த மாதிரி யோசிச்சா கூட நம்மளால எல்லாருமே சேர்ந்து ஒவ்வொருத்தவங்களையும் ரெஸ்கியூ பண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே ஒவ்வொரு விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளால இன்னைக்கு உழைக்க முடியும் நமக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காசு செலவு பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல யாருக்காச்சும் ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வேண்டி நம்மளால கண்டிப்பா ஹெல்ப் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வேண்டி நம்மளால காசு செலவழிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம காசு செலவழிக்கலாம் அண்ட் நம்மளால அது பண்ண முடியுங்கிற பட்சத்துல தான் நான் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் ஸோ யோசிங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ரொம்ப இன்னைக்கு டங்கு ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சு மன்னிச்சிருங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சைல்டு லைபர்ஸ் நம்ம தடுப்போம் இதுக்கப்புறம் போர்டீன் ஏஜ் கீழே உள்ளவங்க ஃபோர்டீன் அதாவது ஒரு படிப்புக்கணும் அப்படின்னு நம்புகிறவங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ய